প্রিয় ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এখন আমি আপনাদেরকে প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স এই সাবজেক্টের টাইম ভ্যালু অফ মানি এই অধ্যায় থেকে অঙ্ক করাবো তো এই অধ্যায়ের যে অঙ্ক আমি করাবো সেটি হলো সিম্পল ইন্টারেস্টের অঙ্ক তো সিম্পল ইন্টারেস্টের অঙ্কের একটি একটি ক্লাস আমি নিয়েছি এর আগে তো আপনারা সেই ক্লাসটি আগে দেখে আসলে এই ক্লাসটি আপনাদের বুঝতে সহজ হবে কারণ এই ক্লাস বুঝতে হলে আপনাদের অবশ্যই আগের ক্লাসটি দেখে আসতে হবে তো চলুন অঙ্কটি আমরা শিখে আসি এখানে আমি তিনটা অঙ্ক সাজিয়েছি একে একে আমি তিনটা অঙ্কই আপনাদেরকে করাবো আপনারা একটু মনোযোগ দিলে এটি আপনাদের কাছে আরও সহজ হয়ে যাবে তো এক নম্বরে বলা হয়েছে মিস্টার করিম ইনভেস্টেড টাকা টেন থাউজেন্ড অ্যাট টেন পারসেন্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট বলা হয়েছে যে মিস্টার করিম দশ হাজার টাকা দশ পারসেন্ট সরল সুদে বিনিয়োগ করলো বলা হয়েছে যে হোয়াট অ্যামাউন্ট হি উইল রিসিভ ফ্রম দিস ইনভেস্টমেন্ট If the investment period is 5 years, বলা হয়েছে এই ইনভেস্টমেন্ট থেকে তিনি কত টাকা পাবে যদি ইনভেস্টমেন্টের বয়স পাঁচ বছর হয় অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্টের সময় পাঁচ বছর হয় তো এখানে দেখেন যে সিম্পল ইন্টারেস্টের গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম দুটি সূত্র দিয়েই কিন্তু সব সিম্পল ইন্টারেস্টেরই অঙ্কই করা যায় তো আমরা চলুন এখানে কোন সূত্র প্রয়োগ হবে এখানে দেখেন আমাদের ফিস আর ভ্যালুসি আছে অর্থাৎ পাঁচ বছর পর আমি যে দশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম এখন এই পাঁচ বছর পর আমি কত টাকা সেখান থেকে ফেরত পাবো সেটি আমাদের সিএসি তো এখানে আমরা ওয়ান এক নম্বরে আমরা লেখবো উই নো এফ ভি সমান সমান পি প্লাস পি আই এন এখানে দেখেন হেয়ার দিয়ে অবশ্যই দেখালে সুন্দর হয় হেয়ার এফ ভি আমাদের দেওয়া নেই যেটা আমার বের করতে হবে পি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ যেটি আমি বিনিয়োগ করাই করা করা হয়েছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট টেন থাউজেন্ড এরপরে আই ইন্টারেস্ট রেট টেন পারসেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট টেন এরপরে এন সমান ফাইভ ইয়ার্স তো এখানে দেখেন আমরা এবার মানটা বসাই দিই এফ ভি সমান সমান পি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট টেন থাউজেন্ড আবার পি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট টেন থাউজেন্ড ইন্টু পয়েন্ট টেন মানে ইন্টারেস্ট রেট যে টেন পারসেন্ট ইন্টু এন ফাইভ এরপরে দেখেন আমাদের মানটা কিভাবে বের করতে হয় এফ ভি যেহেতু টেন থাউজেন্ড ছিল আমি বসাই দিলাম এই টেন থাউজেন্ডকে টেন পারসেন্ট করলে ওয়ান থাউজেন্ড হয় তার সাথে ফাইভ গুণ করলে ফাইভ থাউজেন্ড হয় তার মানে আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট হলো ফাইভ থাউজেন্ড আর বিনিয়োগ করলাম টেন থাউজেন্ড দুটো মিলে আমি একবারে পাবো তার মানে আমাদের অতএব এফ ভি সমান সমান ফিফটিন থাউজেন্ড অর্থাৎ মিস্টার করিম তিনি পাঁচ বছর পর এই বিনিয়োগ থেকে পনেরো হাজার টাকা পাবে এরপরে আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক দেখেন বলা হয়েছে সালাম ইনভেস্টেড টাকা টেন থাউজেন্ড অ্যাট টেন পারসেন্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট বলা হয়েছে যে সালাম দশ হাজার টাকা দশ পারসেন্ট সরল সুদে বিনিয়োগ করলো আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স হি উইল রিসিভ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফ্রম দিস ইনভেস্টমেন্ট বলা হয়েছে যে মিস্টার সালাম মানে আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স কত কত বছর পর তিনি ওই টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা পাবেন ফ্রম দিস ইনভেস্টমেন্ট মানে এই বিনিয়োগ থেকে তিনি বিশ হাজার টাকা পাবেন তার মানে এখানে আমাদের সিএসএ কি হাউ মেনি ইয়ার্স মানে এন সিএসএ তো দেখেন আমাদের দেওয়া আছে কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিচার ভ্যালু তার মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিচার ভ্যালু দেওয়া রয়েছে ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া রয়েছে শুধু আমাদের বের করতে হবে এখানে এন তো যে সূত্র দিয়ে আমি এক নম্বর অঙ্কটি করলাম ওই সূত্রই আমাদের এখানে প্রয়োগ করতে হবে তো আমাদের দেখেন আমরা দুই নম্বরটা এখানে করি উই নো এফ ভি সমান সমান পি প্লাস পি আই এন তো এখানে দেখেন আমাদের এফ ভি দেওয়া আছে কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড আমরা এটাও কিন্তু ওই একইভাবে আমরা হেয়ার দিয়ে দেখিয়ে দেবো হেয়ার এফ ভি সমান সমান ফিচার বলো মানে ভবিষ্যতে আমি পাবো কত কুড়ি হাজার টাকা বিনিয়োগ শেষে এরপরে পি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট টেন থাউজেন্ড হ্যাঁ এরপরে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট টেন পারসেন্ট তো অবশ্যই আমরা ইন্টারেস্ট সমান পয়েন্ট টেন এরপরে নাম্বার অফ ইয়ার্স কত ফাইভ ফাইভ না সরি এটাই আমাদের বের করতে হবে হোয়াট চিহ্ন দিলাম তাহলে আমাদের এখানে টেন থাউজেন্ড এরপরে আবার টেন থাউজেন্ড এরপরে সুদের হার পয়েন্ট টেন ইন্টু এন তো দেখেন এখানে আমাদের টোয়েন্টি থাউজেন্ড আমরা এটা বসানো বসা ছিল বসেই দিলাম এরপরে আমাদের যে কাজ এই টেন থাউজেন্ড এই পাশে আমরা নিয়ে আসবো তাহলে প্লাস ছিল এখানে মাইনাস চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এরপরে এইটা দিয়ে এটার গুণ করলে ওয়ান থাউজেন্ড আসে আর ওয়ান থাউজেন্ডের সাথে এন গুণ করলে ওয়ান থাউজেন্ড এন আসে 
এবার দেখেন আমাদের এই 20000 থেকে 10000 বাদ দিলে আসে 10000 10000 আর এখানে আমাদের 1000 n এবার আমাদের বের করতে হবে কি n n এর মান বের করতে হবে তার আগে আমি একটু পক্ষান্তর করে নিই এখানে আমাদের 1000 n সমান সমান 10000 এটা তো এখানে আমাদের জায়গা নেই আমি পাশেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এই জায়গায় দেখাইয়ে দিই তো এই জায়গায় যদি আপনারা নিচে নিচেই করবেন এখানে n সমান সমান আমরা জানি যে এই গুণ অবস্থায় থাকলে এই পাশের মান বিপরীত পাশে নিয়ে আসলে ভাগ হয়ে যায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই n এর মান বের করব তার মানে n এখানেই থাকবে এই 10000 টা বিপরীত পাশে চলে যাবে তার মানে এখানে 10 সরি 1000 তার মানে 10000 কে এই পাশে ছিল ওই পাশে রাখলাম 1000 n এর সাথে গুণ অবস্থায় রয়েছে তাই বিপরীত পাশে গেলে ভাগ হবে তো আমরা 1 দিয়ে 1000 দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমাদের এখানে n সমান সমান 10 ইয়ার্স অর্থাৎ আমাদের অ্যানসার হলো 10 ইয়ার্স অর্থাৎ 10 বছর তার মানে আমাদের এই বিনিয়োগ থেকে আমাদের 10000 টাকা বিনিয়োগ থেকে 20000 টাকার বিনিয়োগে পরিণত হতে আমাদের সময় লাগবে 10 বছর এরপর আমি চলে যাই 3 নম্বরে দেখেন मिस्टर সেলিম 3 নম্বরে বলা আছে मिस्टर সেলিম উইল রিসিভ টাকা 15000 मिस्टर সেলিম 15000 টাকা পাবে আফটার 5 ইয়ার্স 5 বছর পরে বাই ইনভেস্টিং টাকা 10000 10000 টাকা বিনিয়োগ করে টুডে মানে আজ मिस्टर সেলিম যদি আজ 10000 টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে সে 15000 টাকা পাবে হোয়াট ইজ দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট ইন দিস কেস এই ক্ষেত্রে সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট কত সেটা আমাদের বের করতে বলা হয়েছে তো এখানেও দেখেন আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে এবং ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে পাবো 15000 টাকা এখন বিনিয়োগ করব 10000 টাকা কিন্তু আমাদের কত বছর বিনিয়োগের বয়স 5 বছর তার মানে এন দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া নেই কি ইন্টারেস্ট রেট আই দেওয়া নেই তাহলে এটিও কিন্তু আমরা ওই একই নিয়মে করব আমি এই পাশে করি উই নো এফ ভি সমান সমান পি প্লাস পি আই এন তো এখানে দেখেন আমাদের এফ ভি দেওয়া আছে কত এখানে আমাদের ফিউচার ভবিষ্যতে যত টাকা পাবো অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা আমাদের পনেরো হাজার টাকা ফিউচার ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু দেখেন আমাদের টেন থাউজেন্ড লিখলাম টেন থাউজেন্ড প্লাস আবার টেন থাউজেন্ড কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট দেখেন এখানে আমাদের এটাই কিন্তু আমরা এখানে হ্যার দিয়ে দেখাইয়ে দেবো যদি আমাদের এখানে জায়গা নেই আমি নিচেই দেখাই নিচেই দেখাই হেয়ার এফ ভি সমান সমান ফিফটিন থাউজেন্ড পি সমান সমান টেন থাউজেন্ড আই সমান সমান হোয়াট এন সমান সমান ফাইভ তো এখানে দেখেন আমাদের আয় দেওয়া নেই আয় ওইভাবেই রাখব আর এন এর মান যেহেতু আমাদের এখানে ফাইভ পাঁচ বছর দেওয়া আছে তাই ওটাই লেখলাম এবার আমাদের যে কাজ সেটা হলো আমরা এই ফিফটিন থাউজেন্ড এই পাশেই রাখবো এই টেন থাউজেন্ড বিপরীত পাশে চলে আসবে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে দশ হাজার টাকা তার আগে মাইনাস আর এটার সাথে এইটা গুণ করব তার মানে আমাদের গুণ করলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ হাজার আয় আয়টা ওইভাবেই থাকবে এবার দেখেন এই ফিফটিন থাউজেন্ড থেকে টেন থাউজেন্ড বা বিয়োগ করলে আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড আসে আর এখানে আমাদের ফিফটিন থাউজেন্ড আয় এরপরে যেহেতু আমরা আয়ের মান বের করব অর্থাৎ বিপরীত পাশে নিয়ে যাব আর এক লাইন করে আমরা আর এক লাইন করে দিই ফিফটিন থাউজেন্ড আয় সমান সমান ফাইভ থাউজেন্ড কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে আয় বের করব তার মানে আয় সমান সমান ফাইভ থাউজেন্ড ডিভাইডেড ফিফটিন থাউজেন্ড তো এখানে দেখেন আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড থেকে ফিফটিন থাউজেন্ড দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তার মানে আমাদের আয় সমান সমান আসে এখানে পয়েন্ট টেন তার মানে পয়েন্ট টেন বলতে বোঝায় অতএব আয় সমান সমান টেন পার্সেন্ট তো এটি হলো আমাদের দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট সুদে আমরা আয় যদি পনেরো হাজার দশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করি তাহলে আমরা পাঁচ বছর পরে পনেরো হাজার টাকা পাব যদি সুদের হার হয় দশ পার্সেন্ট তো ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে যাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এছাড়া অন্যান্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ